Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. And today guys, may i-share ako sa inyo na Windows 10 image which is Windows 10 21H1. Eh naisipan kong mag-share ng image kasi mag-switch kasi ako guys ng Tesla software from i 8 to CCU. Medyo maganda yung yung lumabas na version ng CCU ngayon. Sa CCU muna ako magpo-focus na mag-practice. Before ako mag-switch, naisipan ko mag-share ng image para sa inyo para magamit nyo sa IKP 89170 and 9180. Pwede rin yung magamit to sa IKP 9150 yung pinaka latest or yung pinaka last version na lumabas or yung mga or yung mga version na linabas ni 9150 na gumagamit na ng new uploader tool. So, silipin natin yung image. Kagaya yung sinabi ko, Windows 10 21H1 light version. Oprikin actually yung gumawa ng ISO nito kasi uh, last time guys, nag-post nag, uh, ako ng untouched version ng Windows na trinay ko na pagpraktisan kaya lang medyo sablay para sa iCap 8 ba talagang gumawa yung mga pro na sa, sa mga ISO baga yung mga nagko-customize talaga ng Windows so itong version na to is uh, ayan, 21H1 OS build 19 043.1023 and sa version na to guys, uh, naka-enable yung Xbox services para sa mga games like uh, Forza. Kasi mostly yung mga Oprikin na ISO, uh, naka-disable talaga yung Xbox. So mag-contact muna tayo ng quick benchmark. Actually sa iCap 8, ang nakikita lang natin dito sa task manager is drive silang. So yung game disk natin, hindi talaga natin siya nakikita. Sa CCU, yan, nakikita yan. So, try natin siyang i-benchmark. Kung mapapansin nyo, yan. Maganda naman yung read speed niya. Maganda rin yung average response time niya. Kung baga yung uh, latency niya, maganda rin. Kung baga mas responsive pa sa regular na hard drive. Okay? Try naman natin yung game drive. Gaya sinabi ko, wala siya dito sa task manager. Dito na lang natin siya tignan. Yung makukuha nyo naman guys na benchmark, dito is uh, depende rin yan sa server ninyo. And sa network na ginagamit ninyo. Mukhang responsive naman. Wala talaga akong problema sa mga ISO ni Operakin. Baga, kapag sinabi niyang light, light talaga. Gusto ko sanang i-share yung kay Spectre. Kaya lang medyo, hindi talaga siya light eh. Medyo mabigat pa rin talaga siya. Okay. And para mapahaba ng konti yung video ko, kasi kailangan ko itong mapaabot ng 8 minutes. Para sa mga ads, minimum kasi ni YouTube is uh, 8 minutes video. Okay? Gagawin ko na lang is uh, sasagutin ko na lang yung mga previous na question sa FB page natin and yung mga comment natin dito sa channel. So, first, may nagtanong kasi sa akin about dun sa pag-upload ng UEFI ready na, na image. Yung new uploader ni iCap 8 is masasabi natin na hybrid na kasi pwede na siyang magboot ng UEFI and legacy PXE boot. So inulit ko UEFI and legacy PXE boot. So pareho lang naman na PXE boot 'yan. Kaya lang pinagkaiba is yung isa UEFI and yung isa legacy or yung BIOS na tinatawag. 
although yung EAP ay yung put na ginagamit, yung partition sim pa rin guys ng image is MBR pa rin. Okay? Kaya, wag kayong mag upload ng image na naka-GPT yung partition sim. Kasi kung mababasa nyo yung uploader natin is MBR read exe. Sabihin, MBR yung i-upload natin na image. Okay? Actually, may mga nagsasabi na mas maganda daw yung performance ng graphic card na na UE ay ready na. Sa speed naman sa booting, is uh, pareho lang naman din yung nakikita ko. Wala rin naman difference yan. Hindi naman bibilis ang booting mo once nag-switch ka ng UEFI. Although sa legacy, yung iba kasi natatakot na baka ma na si legacy boot sa mga bagong motherboard na lalabas. So, mapapansin nyo guys yung mga gantong graphic card na may nakacheck na UEFI. Okay. This is need to enable OS feature such as secure boot and pass boot without it. Your system BIOS must run CSM to boot with this card. So, in time siguro, uh, matetest natin. Pero sa ngayon na uh, wala pa akong balak na itest to. And yung mga supported lang guys ng UEFI PXC boot yung mga usually guys mga DDR4 na na motherboard like yung mga H110 ng Intel from 6th gen pataas yung mga 4th and 5th gen hindi pa yan supported ng UEFI ng Windows 10. So pwede dyan yung mga Windows 7 and Windows 8. Sa AMD actually Hindi ko masyadong kabisado pero ang sigurado lang ako is yung mga DDR4 din nila, yung mga AM4, yan uh, sure ako na supported yung UEFI boot sa PXE. Isa pang question na palaging tinatanong sa akin kung kung ano ba yung difference nung 9150, 9170 and yung 9180. And marami din nagtatanong kung ano yung pinaka best na gamitin. And ang sagot doon guys is uh, depende. So, depende kasi yan guys sa specs ng server ninyo, sa specs ng client, mga client ninyo, and sa network ninyo. Kasi syempre, mas bago, mas ina-adjust nila yung, yung performance. Lately lang, yung 9180 sa mga merong client na naka 4GB lang medyo nagkaka problema so kung yung client ninyo is mga naka 4GB lang uh, mag stick na lang kayo sa 9170 or 9150 kahit na ba Windows 7 lang yung ginagamit ninyo and I think hanggang dito na lang eh naabot na siguro ng 8 minutes yung video ko na to kung hindi man na ah, dadagdagan na lang natin and and sana nagustuhan nyo yung video na to and kung nagustuhan nyo man please click the like button and kung hindi pa kayo subscribe please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin and I'll see you all guys in my next video